আসসালামু আলাইকুম এনামুল হক বিজনেস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স ট্রেনিংয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি একাধারে একজন লেখক গবেষক এছাড়া আমি একজন ডিজিটাল টেকনোলজি এভেঞ্জলিস্ট আমি নিজে একটি ইউটিউব চ্যানেল রান করি যেখানে আমি নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলি এবং আমি নতুন নতুন প্রযুক্তির উপরেই আমার কিন্তু বইগুলো রয়েছে যেগুলো আমি পরিচয় করে দিব এবং এই যে আজকের ট্রেনিংটি এটাও কিন্তু আমার ডেটা সায়েন্সের বই থেকে এই ট্রেনিংয়ের বিভিন্ন অংশগুলো যেগুলো আপনারা এখানে আজকে শিখবেন এগুলো সেখান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এবং এই ট্রেনিংয়ের একটি অংশ হিসাবে আপনারা সেই বইটি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন তাহলে আমরা আজকে দেখি এই কোর্সটাতে আমরা কি শিখব প্রথমে আমি একটি টেকনোলজি ট্রেন নিয়ে কথা বলবো টেকনোলজি ট্রেন্ড হচ্ছে প্রযুক্তির প্রবণতা প্রযুক্তি প্রবণতা ইন্ডাস্ট্রি ফোর জিরোর কারণে আমাদের জীবনের উপরে পড়াশোনার উপরে চাকুরির ক্ষেত্রে ধরনের পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওইগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো এরপরে আমরা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে কথা বলবো বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ভ্রমণ করব তারপরে ডেটা সায়েন্স তথ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তথ্যবিজ্ঞানের লাইফ সাইকেল ইত্যাদি আমি বলছি একটু পরে কি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এরপর আপনারা আমার বইটা ডাউনলোড করতে পারবেন বই ডাউনলোড করার আগে আমি একটি বইটির বিভিন্ন সেকশনের ওভারভিউ দিব যাতে আপনার নাভিগেট করা সহজ হয়ে যায় এরপর একটা ছোট্ট কুইজ থাকবে সবশেষে আপনারা একটি আমার সাইন করার একটা সার্টিফিকেট পাবেন যেটা আপনাদের সার্টিফাইড করবে ডেটা সায়েন্সের এই কোর্সটি সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে হাউ টু স্টাডি দিস কোর্স এই কোর্সটা কিভাবে আমরা সম্পন্ন করব কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কোর্সের যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলোর আগে আমি কিছু জিনিস বলে নিব যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে বিশেষ করে নজর রাখতে হবে যখন এই কোর্স নিয়ে আপনি পড়াশোনা করবেন এবং এই ট্রেনিংটা আপনি নেবেন এর জন্য আমি যেটা তৈরি করেছি সেটাকে আমি বলছি লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক লার্নিং ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম ধাপে আপনাকে সুন্দর করে কেয়ারফুলি অনেক সাবধানতার সাথে আমার লেকচারগুলো শুনতে হবে কেননা আপনার স্ক্রিনে যা দেখবেন তার চাইতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কিছু আমি জুড়ে দিব হয়তো স্ক্রিনে যে জিনিসগুলো আপনারা দেখছেন সেই জিনিসগুলো আমি হয়তো হুবহু বলছি না তার সাথে আমার নিজের যে ট্যাসিড নলেজ রয়েছে মৌন জ্ঞানটা রয়েছে সেটা আমি যোগ করব ফলে শুনুন পুনরায় শুনুন ভালোমতো শুনুন তারপরে নোট নিন বোঝার চেষ্টা করেন এবং আরও গবেষণা করুন আপনাকে অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসার জন্য আমি অ্যাডভাইস দিব ডিজিটাল নোটের চাইতে আপনি যদি হাত দিয়ে লিখে একটি কাগজে লিখে নোট নেন সেটা অনেক বেশি উপকারী হবে আপনার জন্য গবেষণা করুন এই সেন্সে আমি বলছি কারণ আমরাই যেভাবে আপনাদের শিখাবো আমি ভেরি ভেরি হাই লেভেল অনেকগুলোতে থাকবো এই জন্য আপনি ডিটেলস আরও একটু গুগল করে জেনে নেবেন ওই বিষয়গুলোর উপরে তারপরে চ্যাপ্টারগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের জন্য আমি আলাদা আলাদা করে স্লাইড তৈরি করেছি যেগুলো আপনার ডাউনলোড করে আপনাদের সামনে রাখলে আপনার যদি প্রিন্ট করে নেন আপনার জন্য খুব সুবিধা হবে এরপর আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে আমি এখানে আমাদের এই কোর্সটার মধ্যে প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন নাই কুইজটা কুইজগুলো ছাড়া যেগুলোর মাল্টিপল অ্যান্সার থেকে আপনি কারেক্ট অ্যান্সারটা চুজ করতে পারবেন কিন্তু আপনি নিজে অনুশীলন করতে পারেন ডেটা সায়েন্সের উপরে আমি যখন বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াগুলো শিখাবো তখন আপনারা দেখবেন যে আপনারা সহজেই বিভিন্ন ধরনের ডেটা সংগ্রহ করে ইন্টারনেট থেকে আপনি নিজেই সংগ্রহ করতে পারেন সংগ্রহ করে আপনি বিভিন্ন ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করতে পারেন আমি আজকে ভিজুয়ালাইজেশন শিখাবো আপনাদেরকে আমি মেশিন লার্নিং শিখাবো মেশিন লার্নিং কীভাবে কাজ করে তো আপনি নিজেই এই দুগুলো থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন শিখে আপনি নিজে একটা প্রজেক্ট করতে পারবেন নিজে নিজে এবং এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে শিখতে পারবেন যত নিজে অনুশীলন করবেন ছোটোখাটো প্রজেক্ট নিজে করতে পারবেন এবং প্রোঅ্যাক্টিভলি নিজের সদিচ্ছা আপনি করতে পারবেন তত আপনার এই লার্নিং প্রসেসটা আপনার জন্য সাকসেসফুল হবে এবং এই কোর্সটার সম্পূর্ণ বেনিফিট আপনি নিতে পারবেন তারপরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি কোর্স শেষে আইবিএম এর একটা ফ্রি সার্টিফিকেশনের লিঙ্ক দিয়ে দিব আমার এই কোর্সে আমি যা শিখাবো এই জিনিসগুলো যদি আপনার ভালো মতো শিখতে পারেন তাহলে আপনার আইবিএম এর ওই পরীক্ষাটা দিতে পারবেন এবং ওই পরীক্ষাটা পাস করলে আপনি ডেটা সায়েন্সের ফাউন্ডেশন একটি আইবিএম স্বীকৃত সার্টিফিকেট পাবেন অবশ্যই ওই কোর্সটার বিভিন্ন পার্টগুলো আপনাকে করতে হবে কিন্তু ওই পার্টগুলো করার জন্য আমার এই ট্রেনিংটা 
যথেষ্ট হবে কেন প্রত্যেকটা পার্টের পর আপনাকে একটা করে টেস্ট দিতে হবে পরবর্তী পার্টে যাওয়ার জন্য তাই আমি অ্যাডভাইস করব যে আমার এই ট্রেনিংটা সম্পূর্ণভাবে আপনার আপনার শেষ করার পর আপনারা ওইটা চেষ্টা করবেন এখন আমরা দেখি লার্নিং টপিকগুলো আমরা কোন কোন বিষয়গুলো শিখব আজকে প্রথমে আমরা বিআই বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে কথা বলবো বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের ব্যাখ্যা আমরা দেখব এর সংজ্ঞা দেখব তবে বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োগ করা হয় বিআই এর সিস্টেমের উদাহরণগুলো কি কি ধরনের টেকনোলজি বিআই এর জন্য ব্যবহার করা হয় কারা কারা বিআই এর ব্যবহারকারী কারা পাওয়ার ইউজার কারা কোম্পানির প্রধানরা কিভাবে বিআই ইউজ করেন পেশাদার তথ্য বিশ্লেষকরা কিভাবে বিআই ইউজ করেন বিআই সিস্টেমের ব্যবহার সুবিধা অসুবিধাগুলো এগুলোর একটা ওভারঅল ভিউ নিব যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে ডেটা সায়েন্সে যখন আমরা আসছি তার আগে আমরা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে একটা ভালো জ্ঞান নিয়ে নিব কারণ কারণ হচ্ছে ডেটা সায়েন্স হচ্ছে বিআইয়ের একটা পরিবর্তিত রূপ যেটার আজকে যেহেতু ডেটা অনেক বড় আমরা বিগ ডেটা বলি আমি আজকে বলবো আপনাদেরকে বিগ ডেটার সংজ্ঞা দিব বিগ ডেটা বুঝাবো তো ওইখানে আমরা দেখব যে ডেটা যেহেতু অনেক বড় এখন সায়েন্স দরকার হয় ডেটা থেকে মিনিংফুল তথ্য বের করার জন্য তারপরে আমরা দেখব ডেটা সায়েন্স তো ডেটা সায়েন্সের যে সংজ্ঞা শিখবো ডেটা সায়েন্স কি ডেটা সায়েন্সের বিবর্তনগুলো আমরা রেগুলেশন দেখব কোথেকে ডেটা সায়েন্স কোথা থেকে শুরু হলো কীভাবে কি ডেটা সায়েন্সের ব্যবহার ডেটা সায়েন্সের লাইফ সাইকেল ডেটা সায়েন্সের যে সমস্যা বিজনেস যে প্রবলেমগুলো বুঝতে হবে ডেটা কীভাবে সংগ্রহ করা ডেটা বোঝা ডেটার প্রস্তুত করা ডেটা মডেলিং করা মেশিন লার্নিং শিখবো ডিপ লার্নিং কি বলে ভিজুয়ালাইজেশন কি পরিসংখ্যান ডেটা মডেলিং অপারেশনাইজেশন কি কিভাবে ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করা হয় এবং আমরা এটাও দেখব যে কোন কোন ক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্স প্রয়োগ করে কি কি ধরনের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং বিশেষ করে আমি কিছু কিছু উদাহরণ দিব যেগুলো আমরা আশেপাশে দেখছি কিন্তু আমরা তো চিন্তা করি না যে এটা ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করা হচ্ছে ফলে এই কারণে আপনাদের একটা সাধারণ জ্ঞান হবে যে আপনি তাহলে ডেটা সায়েন্স কিভাবে কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং এই জ্ঞান থেকে আপনারা ডেটা সায়েন্সের যে সমস্ত শুরুর দিকের জবগুলো রয়েছে যেগুলো আমি আজকে বলবো সেগুলোর সাথে আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবেন এবং সেগুলোর সাথে ভালো মতো নিজেদের কানেক্ট করতে পারবেন বিকজ দিস ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু নো এ ফান্ডামেন্টাল নলেজ অ্যাবাউট ডেটা সায়েন্স এখন আমি সংক্ষেপে আমার সম্পর্কে এবং আমার লেখা বিভিন্ন বই সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলবো আমি মাইক্রোসফটে কাজ করেছি প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার আগে আমি নকিয়াতে প্রায় এগারো বছর কাজ করেছি যখন টেলিকমের বুমিং হয় এবং তখন আমার ক্যারিয়ারটা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে গড়ে উঠে এবং এই কারণে আপনারা যদি দেখেন যে আমি এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে অনেক গবেষণা করি এবং এই নিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করি তার কারণ হচ্ছে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির যে রেভলেশনটা হয় এই রেভলেশনের যে গোড়ায় কিন্তু আমরা ছিলাম এবং তখন নকিয়াতে আমি প্রায় বারো বছর ছিলাম আমি নিজের হাতে এই টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির যে রেভলেশনটা দেখেছি কিভাবে আপনি যে আজকে একটা মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করছেন আপনি একটা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন এবং আজকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনি কত কিছু করতে পারছেন এবং এই যে রেভলেশনটা যেই টেকনোলজি দিয়ে হয় এই টেকনোলজির গোড়াপত্তন কিন্তু আমাদের হাতে আমরা যখন নকিয়াতে কাজ করেছি ফলে ওই জিনিসটা আমার সব দিক থেকে আমাকে অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছে এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করেছে এর আগে আমি আইটিউ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নে কাজ করেছিলাম ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যার অফিসার হিসাবে তার আগে আমি ইউএনএসিআরে ছিলাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে কাজ করেছি ম্যানোর নামে একটি কোম্পানিতে তার আগে আমি জেনেভা পলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি সো জেনেভার কথা এই কারণে বলছি যে জেনেভা ইউনিভার্সিটিতে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে আর আর্কিটেকচার অ্যান্ড টেকনোলজি অফ কম্পিউটার সায়েন্স আমার মেইন বিষয় ছিল আমি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করেছি ফ্রেঞ্চ শিখতে হয়েছে আমাকে এছাড়া আমি ব্রিটিশ কম্পিউটিং সোসাইটির কিছু কম্পিউটিংয়ের উপরে কিছু ডিপ্লোমা নিয়েছি নিয়েছি আমি আমি হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে লিডারশিপ ম্যানেজমেন্টের উপরে পড়াশোনা করেছি এবং একটি ডিপ্লোমা শেষ করেছি ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিঙ্গ থেকে আমি এআই এবং মেশিন লার্নিংয়ের উপরে ডিপ্লোমা নিয়েছি এবং এছাড়া আপনারা ডান দিকে যে লোগোগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই লোগোগুলো হচ্ছে মূলত যে সমস্ত কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি রকওয়েল অটোমেশন টেক হাম কম্প্যাক বিএমসি সার্ভিস নাও অ্যালস্টোম প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপর হিচরো এয়ারপোর্টে আমি ওদের টার্গেট অপরটিভ ডিজাইন করেছিলাম স্যানেল একটি ফ্রেঞ্চ ফ্রেগরেন্স কোম্পানিতে আমি ওদের 
টেকনোলজির যে শিফটিং করবে শিফটিং করার জন্য ওদের একটা অর্গানাইজেশনাল ক্যাপাবিলিটিস অ্যাসেসমেন্ট করেছিলাম সো অল ইন অল আমার যে জ্ঞানগুলো এই জ্ঞানগুলো মূলত প্রকাশ পেয়েছে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দোজ বিভিন্ন বই আকারে সো এই বইগুলোর মধ্যে দিয়ে আমার এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর সাতাইশ বছর অলমোস্ট যে ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতাগুলো এই অভিজ্ঞতাগুলো ক্যাপচার করেছে এগুলোর প্রকাশ ঘটেছে এই রিসার্চ ওয়ার্কের অনেক কিছুর প্রতিফলন ঘটেছে এই বইগুলোর মধ্যে দিয়ে আমার সবচেয়ে বেস্ট সেলিং বই হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের উপরে তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উপরে এবং ইন্টারনেট অফ থিংস এই বইগুলো আমার সবচেয়ে বেশি বিকৃত এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বইটি একসময় অ্যামাজনে নাম্বার থ্রি টপ সেলিং আইটি বুক হয়েছিল ডেটা সায়েন্সের উপরে আমার বইটি এখন ইউরোপ আমেরিকাতে খুব পপুলার আমি এই ট্রেনিংয়ে অনেক কিছু আমি এই বই থেকে নিয়েছি এবং এবং এই বইটি আপনারা ফ্রি এই ট্রেনিংয়ের সাথে ডাউনলোড করতে পারবেন